pia la kuhama kwa nyumbu. Gabriel Zakaria kama unanisikia unaweza ukaendelea. TBC karibisha tena katika matangazo mengine ya siku ya leo ambapo bado tumeendelea kupiga kambi katika eh, mbuga hii ya Serengeti zaidi kukuonesha kile kinachofanyika hapa na tumekuja msimu huu hasa kwa ajili ya kukuonesha juu ya tukio eh, la maajabu eh, la kuhama kwa wanyama nyumbu wakiwa miongozana na baadhi ya wanyama wengine wakiwemo swala wakiwemo pondamlia wakivuka kutoka upande wa tarime ambako pia pana unganisha huko mwisho kuna upande unaenda kuungana na upande wa hifadhi ya Kenya ya Masai Mara. Wanyama hawa wanakuwa wametoka upande huo kwenda kula majani au kwenda kupata malisho baada ya kwamba malisho upande huo wa Serengeti wakati huo kuna kuwa, uh, hakuna majani ya kula. Hivyo sasa mara baada ya mvua kunyesha na majani yameanza kuota upande huu wa pili upande wa mboga hii ya hifadhi ya Serengeti sasa wanyama wale ndio wanarejea sasa huku ambako muda mwingi wamekuwa wakiishi lakini wataalamu wengi pia wamekuwa kitueleza mengi juu ya, wata, ya wanyama hawa kama ambavyo tutaweza kuwasikiliza hapo baadaye hapa tulipo ni moja kati ya eneo ambalo nimesogea hapa ingawa sishauriwi sana kuwepo katika eneo hili kwa ukaribu zaidi katika mto huu kwa sababu eh, panaweza kuwa na hatari ya wakati wote kutokana na wanyama wenye athari hususan mamba ambao uh, hili ni moja ya maeneo ya makazi yao mamba huishi kwa kiwango kikubwa sana katika mto huu na katika msimu huu ni sehemu ambayo pia nao wanakuja katika mawindo hili ni moja kati ya kivuko cha wanyama hao nyumbu na huvuka kutoka upande ule wa pili ambao ni watarime sasa E, lakini pia wakiwa wametokea upande wa Masai Mara wanapitia upande ule wanavuka kupitia kivuko kile hatimaye wanapita katika wanapita ndani ya maji hayo wanavuka kuja upande huu wa pili na ni kwa nini hasa wanapenda kuvuka katika maeneo hayo ni moja kati ya kivuko ya viko vivuko takriban kama vinne au vitano tunaelezwa kwamba huvuka hapo kwa sababu kina kina cha maji e, katika mto huu katika eneo hili sio kikubwa sana hivyo basi wao kupendelea kuvuka katika vivuko ambavyo vinakuwa vina eh, kina kirefu sana cha maji na hiki ni moja kati ya kivuko chao ambacho eh, huvukia huvuka kuja upande huu wa pili wa uh, mboga ya Serengeti kama nilivyosema kwamba wako wanyama waishi huko ndani wako viboko uh, upande kuu kama tunavyoona kuna viboko huko ndani katika eh, mto huu lakini pia wako mamba na pembeni hapa namuona mamba mtoto wa mamba yule atakuwa ni mtoto yule ambaye yupo juu ya jiwe pale Ne, nao wanakuwa bila shaka ni wakati wa kuweza kuota jua lakini wao pia mamba wakubwa wakiwa humo ndani nao wakiwa tayari kusubiri muda ule ambao nyumbu hawa watavuka kutoka upande ule kuhamia upande huu wa pili hivi sasa kwa mbali tunaona nyumbu eh, wakiwa wako katika upande wa pili eh, tunaona wako chini ya mti wako wamepumzika wako wengine wamelala pale wengine wako wanatembea kama inavyoonekana hapa baadaye sasa muda watakaojiamulia wao kuvuka kuja upande huu ndio pale tutakapoweza kukuonesha mtazamaji e, kitendo hicho hasa cha kipekee e, cha nyumbu hawa kuweza kuhama e, kutoka upande ule wa pili kuhamia upande huu tuliopo na hii ina sababu mbalimbali kwamba kwa nini tukio hili linatokea lina wataalamu wa ekolojia wanatuambia kwamba hili jambo lina siri kubwa sana tuwasikilize wataalamu hawa wa masuala ya ekolojia hapa wakitueleza zaidi wakitupa elimu kuhusu hasa tukio hili la wanyama hawa kuhama kutoka upande huu wa pili kutoka upande wa Tarime upande wa Masai Mara pia ambapo tunaelezwa kwamba idadi ndogo tu ya wanyama hawa ndio ambao huwa huenda katika hifadhi hiyo ya mbuga ya Masai Mara sio idadi kubwa ya wanyama idadi kubwa wanakuwepo upande huu wa pili na huu upande wa pili ni upande wa Tarime sio upande wa Kenya kama ambavyo wakati mwingine pia kumekuwa kukionyesha kwamba ukivuka mto huu mara unapohamia upande wa pili ni upande wa Kenya hapana sivyo huu ni upande wa Tarime E, upande wa Tarime. Kwa hiyo huku tulipo sisi ni upande wa Serengeti. Nikivuka mto huku kuhamia upande wa pili na kwa nipo upande wa e, Tarime na sio upande wa Kenya kama ambavyo baadhi wakati mwingine wamekuwa wakiamini hivyo. Lakini sasa tuwasikilize wataalamu e, kabla wataalamu hapa kuzungumza pia naona wanyama pia hapo wengine unawaona hapa tembo. Tembo wako hapa jirani nao. Nao huvuka pia kutoka upande ule nao kuhamia upande huu wa pili. Sasa nilikuwa nauliza kwamba je Pen, wale tembo wanapovuka nao kupita katika maji hayo wanapopita ndani ya mto huu je hawaathiriwi na viboko na, na, na hawa wanyama mamba lakini ninaelezwa kwamba 
mamba mara nyingi wao ni nadra sana kuweza kupambana na tembo. Tembo anakuwa na nguvu kwa hiyo e, mamba anakuwa hana jeuri zaidi ya kuweza kujidai au kuweza kumshambulia zaidi mnyama tembo. Kwa hiyo tembo hawa wakati wakiamua kuweza kuvuka kuja huku mara nyingi wao hawaathiriwi sana na mamba. Labda endapo tembo huyo ni mtoto Uh, kwa hiyo ana, anaweza akakumbana na mamba na mamba akaweza kumfanya kitoyo lakini kwa tembo wakubwa kama wale inaelezwa kwamba wanakuwa hawaathiriwi na mamba ndio sasa nizungumze na mtaalamu ndio hili hichi hasa unaweza kuelezea kwamba ni ile tukio la wanyama hawa kuweza kuhama kutoka kule kuhamia upande huu inatokana na nini hasa labda kitaalamu lakini pia kuhusu mto huu ndio e, tukusikilize Mimi naitwa Seti Mihayo, ni mhifadhi katika hifadhi ya Serengeti, idara ya utalii. Ah, wanyama wa hifadhi wa Nyumbu wanavuka Mto Mara wakitokea upande wa kusini mwa hifadhi ya taifa ya Serengeti. Wanyama hawa kwa nini wanatokea hifadhi ya Serengeti upande wa kusini? Ni kwa sababu wanakwenda kuzaliana upande wa kusini mwa hifadhi ya Serengeti na ndiko maisha yanakoanza. Kwa hiyo mzunguko wao wa uhamaji unaanzia kutokea upande wa kusini mwa hifadhi ya Serengeti mm-hmm. na kutokea huko uh, wanavuka mito mitatu kuna mto Mbaragati ambao ni uko upande wa magharibi uh, kuna mto Gurumeti pia ambao uko upande wa magharibi lakini pia kuna huu mto Mara ambao ndio mto mkubwa sana na muhimu katika maisha ya mm, sawa, 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 sawa. tuambie kuhusu kwa nini wanapita hapa na ile hali kwamba hapa ni sehemu ya hatari katika maisha yao tumeona hapo viboko uh, tumeona hapa wa mamba tena wengine walikuwa wako hapa juju wameshazama majini hapo kwa nini wanapita hapa hawagopi hatari hiyo ah, ni kweli kabisa ndugu mtangazaji kwamba nyumbu pia wanaogopa hatari na wanapotaka kuvuka mto hasa huu mto mara ambao ni mkubwa uh, wanaangalia hizo hatari lakini pia mamba ambao wanapata chakula chao kutokana na uh, kuvuka kwa wao nyumbu huwa wanajificha. Sasa nyumbu wanaangalia sehemu ambayo itakuwa na usalama kwao kuvuka. Lakini kwa kuwa wako wengi pia wanapoanza kushuka na kusukumana sio nyumbu wote wataliwa. Kwa hiyo kuna kuwa na yale mawazo kwamba anaweza kaliwa mwenzangu, anaweza kaliwa mwenzangu. Kwa hiyo hiyo husababisha waweze kuvuka na wanapovuka kwa kasi kubwa na kwa kundi kubwa uh, mamba huweza kukamata wachache mamba ukamata wachache sawa sawa lakini swali ni kwamba kwa nini wanaendelea kila mara lakini kuvuka hapa hawaogopi hicho kitu ah um, wanaogopa hiyo hatari lakini kama nilivyosema awali ndugu mtangazaji ni kwamba hatari hiyo sio kubwa kulingana na mahitaji yao kwa sababu mm. kuna vitu ambavyo vinawasababisha au vinalazimisha wavuke nyumbu anavuka a kwenda kutafuta malisho upande wa pili kwa sababu wakiwa upande huu pia wanaweza kupata maji mm-hmm. lakini kupata malisho e, ni upande wa pili kwa hiyo wanapokaa kwa muda mrefu katika upande mmoja wanalazimika kuvuka kwenda upande wa pili sawa 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 na mtazamaji haya ni matangazo ya moja kwa moja tunayokuletea kutoka katika eneo hili la Mto Mara katika upande huu wa Serengeti awali nilikuwa nikikueleza kwamba upande ule kule ni upande wa Tarime na nikaeleza pia kwamba wanyama hawa wanapotoka wanapo, wanapo, upande wa Tarime kule ambapo wanapovuka hapa wanakuwa upande wa Tarime lakini kuna baadhi pia wachache wanatokea mbali ya upande huu wanatoka karibu na huko Masai Mara niko hapa na bwana uh, Fred uh, Shirima ndio eh, bwana Fred wewe kama mtaalamu pia wa masuala haya ya ekolojia zaidi hebu tuhabarishi kwamba wanapotuvuka na mimi nilisema pia kwamba lile ni eneo la Tarime na sio eneo la Kenya au Masai Mara na kwingineko hebu tupe darasa hapa asante sana ndugu mtangazaji kwanza naomba ifahamike kwamba uh, tukio la kuhama wanyama sio tukio la kawaida ni tukio la kushangaza kidogo kwa sababu sio wanyama wote katika hifadhi mbalimbali duniani ikiwemo hifadhi ya taifa ya Serengeti wanahama kwa mfano hawa tembo ambao unaona hapo nyuma yetu hawahami wanatembea maeneo machache viboko walioko kwenye maji hawahami wanatembea maeneo machache na mamba lakini wanyama jamii ya nyumbu uhama kutoka sehemu moja ya hifadhi kwenda hifadhi nyingine ya Masai Mara upande wa Kenya. Kwa hiyo sio tukio la kawaida ni tukio la kipekee. Tukio hili kwa hifadhi ya Serengeti ni tukio ambalo limetoa sifa kubwa sana kwa hifadhi hii. Lakini jambo ambalo la msingi kwangu hapa kueleza uh, ni jinsi gani hawa wanyama wa, wanazunguka kutoka hifadhi sehemu moja ya hifadhi na sehemu nyingine. Sehemu tuliopo hapa sasa hivi uh, ni sehemu ya kaskazini uh, ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Sehemu ambayo ni karibu kabisa na nchi jirani ya Kenya. Uh, kutoka hapa kwenda nchi jirani ya Kenya ni chini ya kilomita kumi ni sehemu ambayo ni karibu sana na nchi jirani ya Kenya. 
eneo hili la hifadhi ni eneo muhimu sana kwa uhamaji wa uh, wanyama hawa jamii ya nyumbu eneo hili ndilo eneo ambalo lina maji kuliko eneo lolote katika hifadhi ya Serengeti uh, wakati maeneo mengine ya hifadhi yamekauka wanyama hulazimika kuja eneo hili na kumekuwa na vyanzo vingi vya maji ikiwemo mto Mara ambao ni mto mkubwa katika kuliko mito yote katika kitu kinachoitwa Serengeti Mara Ecosystem. Mm. Serengeti Mara Ecosystem ni eneo kubwa sana ambalo linajumuisha hifadhi ya e Masai Mara, hifadhi ya taifa ya Serengeti, uh, Ngorongoro, Loliondo, Maswa na maeneo mengine. Kwa hiyo huu ndio mto mkubwa na sawa sawa. Mm, sawa sawa. Yeah. Lakini swali langu ni kwamba hapa wanapovuka upande ule kwa sababu tumeona wakiwa wame wako kule ngambo wamesimama kule uh, na wengine tunaona kule kwenye miti miti sasa hivi kule ndani na wengi wamesimama pale hawavuki swali langu ni kwamba hapo ndio Kenya inaanzia huko na idadi kubwa je ya hawa wanyama wanakwenda huko Kenya huko Masai Mara au wanaelekea wapi Asante sana ndugu mtangazaji kama nilivyoeleza hapo awali umbali kutoka hapa katika mipaka ya Serengeti mpaka Kenya bado ni mbali uh, tofauti na watu wengi wanavyoelewa mto huu sio mpaka kati ya nchi hizi mbili Wanyama wanapovuka mto Mara aa, na kwenda upande wa pili wa mto bado wanatakiwa watembee kilomita kadhaa ili wafike nchi jirani ya Kenya. Kwa hiyo wanyama ambao wako upande wa pili bado wako Tanzania na wanatakiwa waende umbali mkubwa zaidi kufika aa, aa, mbuga ya Masai Mara iliyoko nchini Kenya. Mm -hmm. Kwa nataka tuambie kwamba idadi kubwa ya hawa wanyama hawaendi nchi ya jirani hasa katika hifadhi ya Masai Mara. Idadi kubwa bado inabaki hapa. Ni kweli kabisa ndugu. Tutolee hasa tupe uhakika katika hili. Yeah. Na tumekuwa tukiaminishwa kwamba wakivuka hapo wanakuwa wameenda huko hifadhi ya Masai Mara. Hapana ndugu mtangazaji, si kweli kabisa kwa sababu ukiangalia hata ukubwa uh, wa mbuga ya Masai Mara iliyoko hapa jirani Kenya uh, ni Serengeti ni mara tano ya ukubwa wa hifadhi ya Masai Mara. Kwa idadi kubwa ya wanyama kama hii, uh, wanyama wanaokaribia milioni mbili ukijumuisha uh, nyumbu na pundamilia hawawezi kukaa eneo la Masai Mara kwa muda mrefu. Kwa ni sehemu ndogo ya wanyama huenda upande wa Masai Mara na sehemu nyingine hubaki upande wa kaskazini mm -hmm. hasa kipindi hichi cha Na uh, sawa sawa sawa. Sa, sa, sa. Majira hebu tueleze kuhusu majira hasa. Ni wakati gani wanyama hawa wanahama kuelekea upande huo na ni wakati gani wanarejea huko? Labda ndugu mtangazaji nashukuru kwa swali zuri. Nianzie eneo hili ambalo tupo. Eneo hili ambalo tupo ni eneo la kaskazini ya Serengeti. Uh, eneo hili ambalo linapakana na Mto Mara. Mto Mara ni uh, sehemu kubwa unapita katika hifadhi ya taifa ya Serengeti na mto huu unamwaga maji yake kuelekea Ziwa Victoria. Hapa wanyama wanafika kuanzia mwisho wa mwezi wa saba. Uh, wakati mwingine kama majira ya mvua ni, ni sawa, wanyama hufika hapa mapema mwezi wa saba. Hukaa eneo hili kuanzia mwezi wa saba mpaka mwisho wa mwezi wa kumi. Mwezi wa tisa na mwezi wa kumi sehemu kubwa ya wanyama hawa wanakuwa upande wa nchi jirani ya Kenya. Kwa hiyo utaona katika miezi mbili ya mwaka ni miezi miwili tu wanyama hawa wanakuwa upande uh, wa hifadhi ya Masai Mara upande wa Kenya. Lakini si kweli kwamba pia ni wanyama wote wanaenda upande huo. Wakitoka hapa uh, mwezi wa kumi na moja, safari za kuelekea uh, kusini mwa hifadhi hii huanza. Wakati huo maeneo hayo mengine yanakuwa yamepokea mvua kwa sababu moja ya sababu kubwa inayowafanya wanyama hawa watembee kutoka sehemu moja kwenda nyingine ni malisho na maji. Mm -hmm. Sasa sehemu zingine zinapokuwa na malisho wanyama hulazimika kutoka na kwenda sehemu hizo. Wanatoka hapa mwezi wa kumi na moja, mm -hmm. aa, mwezi wa kumi na mbili wanakuwa upande wa kusini mwa hifadhi ya taifa ya Serengeti au upande wa kusini mwa Serengeti Ecosystem. Kule wanakaa kwa miezi mpaka mwezi wa nne. Aa, lakini kule kuna tukio lingine kubwa sana linatokea. Uh, kama hili tukio la kuvuka mto. Tukio hilo kati ya mwezi wa pili na watatu maelfu na maelfu ya wanyama hawa huzaa. Na hii ndiyo sababu kubwa inawafanya idadi uh, ya nyumbu kuwa kubwa kulinganisha na wanyama wengine mm -hmm. kwa sababu kipindi cha uzazi ni kipindi kimoja. Mm -hmm. Hawazai katika vipindi tofauti tofauti kwa mwaka. Kwa watakaa pale mpaka mwezi wa nne mm -hmm. Mwezi wa nne hizo uh, mbuga za, za kusini mwa hifadhi ya Serengeti na kusini mwa ecosystem na kaskazini mwa Ngorongoro zinaanza kukauka. Mm -hmm. Kwa idadi hiyo ya wanyama hamna namna yote wanaweza kukaa eneo ambalo halina maji wala malisho. Sawa sawa. Watalazimika mm -hmm. kusogea, wanasogea 
katikati hifadhi ya taifa ya Serengeti. Sawa sawa. Wakati unasogea katikati hifadhi ya taifa ya Serengeti. Ndio tumalizie bwana Limo ndio nizungumze na na, na, na Julie ambaye ni naye atueleze kuhusu watu wanapokuja hapa ufikia wapi? Ndio tumalizie mazungumzo yetu. Eh, wanapofika katikati hifadhi ya taifa ya Serengeti hugawanyika katika makundi matatu. Mm -hmm. Watu wengi wanafikiria kwamba wanyama hao hutembea kwa kundi moja ya mwaka mzima. Hapana, mm -hmm. wanapofika katikati ya, ya hifadhi hugawanyika katika makundi matatu mwezi wa June au mwezi wa sita kundi kubwa kuliko yote linaenda upande wa magharibi mm -hmm. kuelekea ziwa Victoria. Sawa, sawa. Na kundi la pili kwa ukubwa linaambao upande wa mashariki kwa mtalo mm -hmm. Liondo. Hili ndio kundi la kwanza huaga linawahi hifadhi uh, ya Masai. Kwa hiyo hizo bado ni endelevu zaidi. Ni endelevu na linazunguka mwaka mzima. Aha, sawa, sawa. Na kitu cha kufurahisha ndugu mtangazaji ni kwamba ukija mwakani eneo hili hili kama majira yatakuwa sawa mm -hmm. utakuta matukio haya haya. Mm -hmm. Kwa hiyo imekuwa hivyo kwa muda mrefu kalenda imekuwa ikiendelevyo kwa muda mrefu. Mhm, mm sawa sawa. Baada tutaweza kuangalia pia kwamba je, hili hizo hizi lina umri gani? Kwa sababu wakati mwingine pia inaweza ikawa labda ni la miaka mitano au labda lina umri mrefu na mahali ni matangazo ya moja kwa moja unayoyapokea tukiwa tumepiga kambi eh, katika eneo hili la mbuga ya Serengeti. Nataka nizungumze hapa na na Juli Limo. Huyu ni mdada ambaye pia naye eh, anafanya kazi katika eneo hili hapa. Na kikubwa zaidi watalii wanakuja hapa na tumekuwa tukihamasisha watalii waje kuona tukio hili wengi wanajitokeza kuja kushuhudia tukio hili la kuhama kwa hao nyumbu lakini wanapofika hapa je wanafikia wapi wanalala wapi au wana, wanaishi katika hali ya namna gani ndio eh, bijuli limo uh, asante kwa kuungana nasi katika matangazo haya ndio eh, tuambie labda jina lako na nafasi yako ni nini na watalii wanapokuja hapa wanafikia wapi au wanalala maporini huku asante sana naitwa juli bede limo ni mhifadhi mwandamizi uh, mkuu idara ya utalii katika hifadhi hii ya serengeti mm -hmm. Uh, watalii wanapofika katika hifadhi hii wana kuna malazi aina tofauti mbalimbali mbali. yako malazi yenye hadhi ya juu kabisa ya hadhi ya nyota tano hoteli za hadhi ya nyota tano mpaka malazi mara, malazi ya hadhi ya katikati lakini pia yako malazi ya hadhi ya kawaida kabisa ambayo mtanzania wa kawaida anaweza akayamudu lakini pia malazi haya yamegawanyika kuna malazi ambayo yanaendeshwa au yanasimamiwa na uongozi wa hifadhi lakini yako malazi ambayo yanasimamiwa na wawekezaji mbalimbali. Nikianza yale yanayosimamiwa na uongozi wa hifadhi, tunao malazi kama maeneo yanayoitwa bandas ama rest house. Hivi ni viumba kama vimba vya kawaida vya mijini ambavyo unapata chumba uh, chenye vifaa vyote vinavyohitajika kwa mgeni kuweza kupata kukaa. Lakini vinakuwa na jiko ambavyo mgeni anaweza akajipikia yeye mwenyewe lakini pia anaweza akapata huduma ya kupikiwa. Mm -hmm. Na vyumba hivi vinaenda mpaka kwenye uh, bei ya kiasi cha shilingi 2020 kwa mtanzania. Kwa utaona mtanzania akitembea hifadhi ya Serengeti anaweza akapata malazi ambayo mm -hmm. anaweza akayamudu kabisa. Lakini pia hifadhi inayo malazi mengine ambayo yanako katika maeneo mbalimbali ambayo mgeni anaweza akaja na hema ama tent kwa lugha ya Kiingereza ambayo hili anaweza akapatiwa eneo yanaitwa makambi ya kupiga mahema ambayo hapo kwenye makambi hayo anaweza akapiga hema na akapata katika makambi hayo kuna huduma za uh, za choo huduma za mabafu huduma za majiko ambapo mgeni akikaa pale anaweza akajipikia yeye mwenyewe na akaweza kukaa katika hifadhi ya Serengeti Watanzania wengi um, mtangazaji wamekuwa waoga wakiogopa maeneo hayo wakiwa yeah, wana hofu kama kuna mali pa kulala pia. Yes wana pia wanafikiri kwamba ni hatari na hiyo pia ni kubwa kwa ajili ya kumlenga mtalipo Ndiyo, na wanaona pia ni hatari uh, kwa, 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 kwa mtanzania naendaje kulala kwenye hema katikati ya pori lenye simba lenye tembo lakini hapana kuna maelekezo ambayo mtanzania anapata yanaweza kumuelekeza ni jinsi gani atapiga hema lake ni jinsi gani atafata taratibu zile za kukaa pale na ni salama kabisa na wageni wamekuwa waki, wakienda na wamekuwa wakikaa katika maeneo hayo na gharama yake pia ni nafuu sana mm -hmm. na ni, ni kwa wote ni kwa Watanzania na ni kwa wageni kwa mtanzania ni shilingi tano tu kupiga uh, mahema katika makambi mm -hmm. ya kawaida lakini makambi maalumu ni shilingi elfu kumi tu ya Watanzania wa, wanaokuja hapa utalii wa ndani tu ongele. ni kama asilimia ngapi Ki, ki, ukilinganisha na 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 na, na, na watalii wa nje tunapata kwa kipindi cha mwaka jana tulipata idadi ya watalii wa nje uh, zaidi ya ya laki mbili na 44000 lakini ya watanzania tulipata 2023000 kwa kiasi asilimia ndogo sana yes ukiangalia asilimia ni ndogo ukilinganisha na na, na watalii mm. wanaotoka nje unadhani nini kingefanyika ili watanzania kuweza kushawishika kuweza nao kuja kutembelea vitu kama hivi kujionea kitendo kama hiki 
Um, viko vitu mbalimbali mbali, ambavyo vinafanyika Ndio vichache vichache tuombe vichache. Uh, Utukutangaza watu kutambua. Kitu cha kwanza kabisa ni watu kufahamu kwamba iko hifadhi ya Serengeti yenye vivutio mbalimbali mbali, na kimoja hapo kikiwa kichi unachokiona cha wanyama wanaohama ni kivutio cha kipekee kabisa. Uh, wanyama wanaotoka eneo moja katika pattern katika mzunguko ule ule taratibu ile ile mm. wanarudi tena. Kwa hiyo kutangaza unautangaza na kuwafahamisha watu kwamba mm. unaweza kutembelea hifadhi ya Serengeti kwa gharama nafuu na unaweza kuona vivutio mbalimbali. Sawa sawa sawa. sawa. Nikushukuru eh, Bijuli Limo kwa muda wako kwa kutueleza hayo. Lakini Hassan eh, haya ni matangazo ambayo tunakuletea kutoka katika eneo hili la eh, Serengeti na hasa tumekuja zaidi kwa ajili ya kupiga kambi kukuonesha eh, tukio hili ambalo kwa kiasi kikubwa tumekuwa watu tukiangalia kupitia filamu. Tulikuwa tukiangalia kupitia filamu Mto Mara ule ambao tumekuwa tukiutazama. Kama uwe kutazama hizi filamu za nje eh, wakati mwingine UTV zile za nje zile utakuwa umewahi kushuhudia wakati mwingine kitendo kile cha wanyama nyumbu wanapovuka alafu pia wakati mwingine eh, wanyama nao kama mamba nao wanakuepo wanamdaka yule nyumbu pale sasa ni katika mto huu ndio mambo yale yamekuwa yakifanyika filamu zile nyingi zimekrodiwa katika eneo hili hapa lakini sasa tuweze kufahamu pia pamoja na haya ambao tumejionea na changamoto mbalimbali mbali. na nyumbu sasa naona wanasogea sogea huku nizungumze na we David Maige ndio na tuko tunasubiri hasa ka ili tukio kulishuhudia na kama nilivyoeleza awali nyumbu wanajiamulia wenyewe ni mda gani wavuke ndio ndio wanakuja sasa nitakutambia hivyo wao ndio wanataka kuvuka wanajiandaa kuvuka asante ndugu mtangazaji ndio wanajiongea jongea kwenye mto ili wavuke upande wa pili mm -hmm. sawa sawa kitendo kama hiki je kimekuwa cha muda mrefu au ndio cha miaka michache tu iliyopita kitendo hiki hiki ndugu mtangazaji ni cha muda mrefu sana na kinaendelea na kama tutaendelea kuwa makini kitaendelea mpaka vizazi vijavyo. Mhm. Mm e, e, sawa sawa. Lakini hebu tuambie kwamba e, tukio hili labda kinaweza kuwa endelevu labda hata katika miaka mingine ijayo au naweza tu likawa labda la hapa na pale. Na nini hasa ambacho nadhani kinachoweza kupoja siri kusema hayo? Aa, kama tutaendelea kulinda vyanzo vya maji na kuvihifadhi, kama tutaacha tabia ya ujangili kwa ajili ya kitoweo na pia kama tutakuwa na mahusiano mazuri na nchi jirani hasa mto Mara ulikoanzia basi vitendo hivi vya wanyama hawa kuvuka upande wa pili na kurudi kitakuwa kinaendelea paka milele mm -hmm. kwa ni mahusiano sasa na kasoro yote kuna changamoto yote wakati mwingine mahusiano ni mazuri sana na tumekuwa tukishirikiana kwa kipindi kirefu sana na tunaendelea kushirikiana uh, wa hifadhi wa upande wa pili na wa Masai Mara na wa hapa hifadhi ya taifa Serengeti tunaendelea na na ma, 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 mikutano mbalimbali mazungumzo mbalimbali kuhakikisha kwamba mto huu na kuepo na vyanzo vya maji vinakuwa vimehifadhiwa sawa sawa wewe ni mtaalamu zaidi katika eneo hili la hifadhi nini ambacho unadhani kwamba ambacho hatukijui eh, hatukifahamu watazamaji wetu labda hawakijui au kifahamu ambacho ungependa kutuelimisha tukifahamu ningependa kuwaelimisha watanzania kuwa Uh, nyumbu hawa wanaohama wanahitaji sana maji na maeneo ya malisho. Iwapo tutaharibu maeneo yao ya mapito, maeneo ya mazalia na maeneo yao ya kulishia, basi tutaharibu huu mzunguko. Lakini kama tutaharibu vyanzo vya maji, mito haitiririki tena, hata uzuri huu tunaoona wa nyumbu kuvuka tutaukosa kabisa na hata watalia watakuja Serengeti kutembelea mbuga hii ya Serengeti manake tumekuwa tumefuta kipengele cha uzuri wa vivuko yani crossing kwa ama, kwa jina lingine. Naam sawa sawa nikushukuru sana nitahitaji pia nizungumze sasa tena na Limo. Fred bwana Fredi Shirima. Fredi Shirima yeye anafahamu zaidi kuhusu ekolojia tabia zile za wanyama lakini na kubwa hasa nalotaka hapa kuweza kufahamu ni historia hasa ya tukio hili kwamba je limekuwa likifanyika labda katika miaka mingi au ni miaka hivi karibuni kwa sababu wengi wetu hatufahamu vitu hivi e, e, Freddy ndio nimekurudisha tena nataka utupe elimu hasa kuhusu tukio hili ni la muda mrefu ni la miaka mingi imekuwa ikifanyika au ni mambo hivi karibuni tu Asante sana ndugu mtangazaji wana science wanatuambia kwamba tukio hili Uh, la kuhama kwa nyumbu uh, linashabihiana na tukio la uh, binadamu wa kwanza kule Olduvai zaidi ya miaka milioni sita iliyopita na inasemekana kwamba wanyama hawa walikuwa wanatembea uh, kutoka Olduvai upande wa Ngorongoro ambako uh, mabaki ya mtu wa kale yaligundulika kuja katikati ya hifadhi ya Serengeti na kipindi hicho miaka milioni sita iliyopita wanyama hawa hawakuwa kwa idadi iliyokolea 
kwa hawakuwa wanakuja umbali mkubwa kiasi hichi kama wanasayansi wanavyotueleza walikuwa wanaishia katikati ya hifadhi ya taifa ya Serengeti lakini jinsi idadi yao ilivyokuwa inazidi kuongezeka mahitaji yalikuwa yali mengi zaidi kwa wakasogea mpaka kipande hichi lakini kitu kingine ambacho ni cha kufurahisha Uh, kuna uhusiano mkubwa sana ambao wanasayansi wanatueleza kati ya uhamaji wa hawa nyumbu na kubinadamu kufikia hatua ya kutembea kwa miguu miwili kwa sababu katika historia tunaelezwa kwamba binadamu mwanzo alikuwa ni kama jamii ya sokwe na alikuwa akitembea kwa miguu na mikono kwa pamoja lakini kwa sababu chakula chake ambacho ni hawa nyumbu wanaohama hama kilikuwa kikihama walilazimika kuwafata kwa muda mrefu na tukio la kuwafata kwa muda mrefu wanasayansi wanasema evolution binadamu hao walibadilika na kutembea kwa miguu miwili kama tunavyotembea leo kwa ni tukio muhimu sana ambalo linahusianisha historia na wanyama hawa ni muda mrefu sana miaka milioni sita iliyopita ndugu mtangazaji sawa sawa kwa sio jambo la hivi la siku mbili tatu ni la muda mrefu niambie kitu kimoja hawa vibo hawa viboko wako mle ndani kwenye maji lakini pia mamba nao wako mle jirani na viboko Hawadhuriani. Ah ndugu mtangazaji asante kwa swali zuri. Uh, kwa kiasi kikubwa uh, wanyama jamii ya viboko ni wanyama ambao hutoka nje na kula majani. Wanyama jamii ya mamba ni wanyama ambao tunaita kanibo. Kuna nyakati ambapo mamba hula viboko. Lakini kwa idadi kubwa ya viboko iliyoko pale ulinzi ni mkubwa na wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana kwa mamba hao kwenda kuvamia viboko. Na wakati mwingine hata hao vipo wakati mwingine hata viboko kufikia kuua mamba pia. Ala ndio. Kwa hiyo viboko sio rahisi zaidi kuweza kuvamiwa na mamba. Ni wakali na wanakaa katika kundi kubwa kiasi kwamba ni ngumu sana kuingia na kuweza ku Uh, kuua mmoja. Sawa sawa. Nimalizie kwa swali moja hapa kabla ya kutimisha ma, 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 matangazo yetu hapa. Nimalizie kwa swali moja hili dogo. Linaweza kuwa na kufurahisha, linaweza kuwa na kejeli, lakini nataka kuweza kufahamu ukweli. Wakati mwingine mkoa tukisikia misemo utasema ah nyumbu bana ana akili ya. Unakuwa kama nyumbu. Usikia wakati mwingine ndio kama hizo. Hawana akili na labda huenda ndio maana unakuwa unapitia sehemu kila siku mahali penye hatari. Nashukuru sana mzungu mtangazaji. Uh, changamoto iliyoko ni kuingiza mawazo ya kibinadamu katika mfumo wa asili wa wanyama. Si kweli kwamba nyumbu ni wajinga. Na hii inaelezwa kwa idadi kubwa ya wanyama hao. Katika hifadhi ya Serengeti na sehemu nyingi za nchi hii uh, hamna wanyama ambao wako kwa idadi kubwa kama nyumbu. Na kama mko katika idadi kubwa kimsingi ina maana wana akili. Na ndio maana population yao au idadi yao ni kubwa. Kwa hiyo tofauti na fikra za watu wengi ambao zinazungumzia swala hilo wanyama hao wana akili na ndio maana wameweza kujitunza na kuwa na namba kubwa tofauti na wanyama wengine kama simba au uh, uh, wanyama walao nyama ambao idadi yao ni ndogo japo hilo pia nalo ukiliangalia kibinadamu ni tofauti kwa sababu hiyo ndio mifumo ya ekolojia ilivyokaa mm, sawa sawa mtazamaji nimekuwa nikikueleza kwamba wakati wa wote tunatarajia huenda huenda tukio lile tunalolisubiri naona sasa uh, tulivyoanza mazungumzo haya yetu hapa walikuwa wako mbali kidogo kule kwenye kivuli na nini wanaanza kusogea sogea kwa hiyo huenda lile tukio tukakuletea wakati wowote pindi watakapoweza eh, kuanza kuvuka katika mto huu katika neno la kumalizia la mwisho kwa kutuambia ambayo yako yakiendelea hapa e, na niseme kwamba limo tutaongea baadaye pia nitaongea na nyie hapo baadaye lakini pia pamoja na e, na Julie nitazungumza na nyie hapo baadaye pia kama wataalamu kutuelezea lakini sasa tuangalie kuhusu mengine kwa sababu katika haya pia vyombo vya habari nyie mlizungumza nyie hapa wakati mkiele zia mkasema kwamba ili mambo haya yaende vizuri mnahitaji kwamba vyombo vya habari viweze kutangaza hili mmeniambia hivyo e, juli umesema hivyo kwamba kama ili utalii ukuzwe ni vyombo vya muhimu vyombo vya habari viweze kuchukua e, jukumu lake hilo na tbc ndio maana imeona kwamba kuna haja ya kuja hapa kama unavyoona wanyama hawa hapa e, nyumbu ambao tumepiga kambi hapa moja kwa moja e, kukuonesha haya yanayoendelea ndio jukumu letu sasa kama e, tbc kwamba tumeshaanza sasa e, mwendo huo na mtu mara wenyewe ndio huu dr ayubu rioba ni mkurugenzi wa shirika la utangazaji eh, la TBC ambaye mapema alizungumzia kuhusu hasa hili tulimuuliza vyombo vya habari jukumu lake ni nini tuanze na TBC Dr. Ayub Rioba Sasa tukija katika eh, muktadha wa sasa hivi kwa mfano nini mchango wa vyombo vya habari katika maendeleo ya nchi pale ndio tunapoangalia masuala mbalimbali mbali. kwa mfano sasa hivi tunazungumzia serikali ya viwanda nini mchango wa vyombo vya habari katika E, kukuza uelewa wananchi kuhusu masuala ya viwanda nini mchango wa e, e, vyombo vya habari katika kusaidia kuelewa masuala ya 
uzalishaji, kuelewa masuala ya e, e, maligafi, kufahamu masuala ya masoko na kadhalika na kadhalika. Na hali kadhalika inapokuja katika suala la la, la utalii. Vyombo vya habari vina dhima kubwa sana kwa ajili ya kuchochea utalii. Tanzania ni nchi imebarikiwa sana sana e, kuliko nchi zote. E, uwe nawaambia watu kwamba ukiwa hewani angani juu kule unaiangalia e, dunia kwa chini Tanzania ni nchi peke yake labda ambayo ukiona tu kule chini bila hata michoro ya ramani unaiona ni nchi imebarikiwa sana ina milima mlima wa kwanza kwa, kwa urefu e, katika bara la Afrika kwa Kilimanjaro tuna, tuna e, maeneo ya utalii vivutio vya utalii kama Serengeti e, hifadhi za taifa za Serengeti Ngorongoro e, Tunazo zingine huko kusini Ruaha, karibia nchi nzima, Mikumi, Kituro, Gombe, e, Sadani ambayo yuko baharini, mbuga ambayo nyati na, 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 na pundamilia na, na twiga wanaweza wakatembea hadi beach na wao wakakaa beach kidogo baadaye wakarudi wakaenda e, mbugani. Kwa hiyo tuna vivutio vingi na, na sio tu e, e, mali asili kama wanyama lakini kuna mali asili zingine pia za kuvutia kwa mfano kuna mito kuna 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 milima kuna minuko kuna kuna misitu e, kuna maporomoko na kadhalika na kadhalika vitu vingi sana kuna maua kwa mfano kule Kituro na kwa sababu hizo nchi yetu inavutia watalii situ e, watalii wale wa kutoka nje ambao wanaleta fedha nyingi za kigeni e, ambao kama tulivyosikia hivi karibuni kwamba sisi tunapata e, watalii takriban milioni moja na kitu lakini kuna nchi hapa hapa Afrika zinafikisha watalii milioni kumi kwa mwaka kwa hiyo tuna hivyo hivyo vivutio na e, kama nilivyosema kuna watalii wa nje lakini na sisi pia kama wa Tanzania e, ipo haja ya sisi kuwa watalii wa ndani e, tukajionee hii neema ambayo Mwenyezi Mungu ametuletea katika nchi yetu kwa hiyo vyombo vya habari kama TBC mbali na kwamba sasa hivi tunaanzisha channel mpya ya utalii tunataka tuhakikishe kwamba tunaongeza taarifa za masuala ya utalii hususan huwa kuna kuhama kwa wanyama kule Serengeti kwa mfano nyumbu na milia ambao wanahama kwa pamoja e, kutokea Masai Mara kule Kenya wanarudi huku nyumbani kwao Tanzania na kuna ile kuvuka mto ambayo huwa inavutia sana hasa watalii na watu wa nje na watu wanataka kujifunza kuhusu tabia ya wanyama na ile tukio la kuhama na kuja kuvuka mto ni tukio ambao wale na mvuto sana. Vyombo vya habari kama TBC ilikwisha fanya huko nyuma kurusha tukio hili moja kwa moja mbasha kwa dunia kuona. E, huo ni mchango wetu mmoja wapo. Lakini mchango mwingine ni sisi kuhakikisha kwamba tunawatafuta wataalamu mbalimbali wa masuala ya mali asili, e, uhifadhi na utalii, wakazungumzia mambo mbali mbali yanayohusiana na masuala haya kwa mfano ili sije katokea tukajikuta sisi ambao ni wananchi ambao na sisi tuna haki zetu tu za kuishi vizuri katika nchi yetu lakini tukajikuta tunakwenda tena e, kuanza kuingilia haki za hifadhi kwa sababu wanyama na wao na kule wanakoishi na wao wana haki ya kuishi wana njia zao za kupita wana maisha yao pia sasa haitakuwa jambo zuri tukafikia pahala tukaenda na sisi kwanza kuwaingilia kesho kesho kutwa tutaharibu ekolojia na matokeo yake wale wanyama hawatakuepo watalii hawatakuja tena uzuri wa nchi yetu tutakuwa tumeuharibu kwa hiyo vyombo vya habari vinashiriki katika kufanya hivyo kuhakikisha kwamba e, tunatoa mchango mkubwa kwa wataalamu kuelezea masuala mbalimbali la tatu sisi tunatembelea mbuga mbalimbali na tunajaribu kuchukua ya zinazoonyesha uzuri wa maeneo hayo na tukaja tukazirusha wakati mwingine tukihoji watu mbali mbali ambao wamefanya utalii wa ndani au waliofanya utalii wa nje na baada ya kuwahoji tunakuja tunawaletea wa Tanzania na wao waone ili iwavutie walao e, wajisikie ile hamu ya kwenda kule la, la nne tunajaribu kufuatilia tafiti mbali mbali ambazo zinahusisha zinahusiana na masuala ya utalii ili tuweze kupata ufahamu mpana kwamba ni mabadiliko gani yanayotokea labda ya tabia nchi au ni vitendo gani vinafanyika ambavyo vinaweza vikaathiri swala zima la mali asili za nchi yetu pamoja na utalii. Na tano na muhimu zaidi tunawasiliana au muda wote tunazungumza na serikali ili kuweza kujua sera <coughs> zinasema nini, sheria zinasema nini na viongozi wa maelekezo gani kuhakikisha kwamba sisi kama nchi tuna, tunalinda utalii wetu na tunalinda mali asili zetu ili vizazi na vizazi vitakavyokuja vinufaike na hii 
rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu alitupatia bila hata kulipia. Kwa hiyo namalizia kwa kusema kwanza niwakaribishe wote karibu TBC. Karibu Serengeti tembelee pale ujionee vivutio vya utalii na mali asili ambayo Tanzania imejaaliwa. Karibu tena TBC ukweli na uhakika ni ukweli na uhakika kama alivyozungumza mkurugenzi wa shirika la utangazaji Tanzania eh, TBC Dr. Ayubu Rioba na ndio tumepiga kambi kudhihirisha haya ambayo ameelezea kwamba nafasi ya vyombo vya habari hasa ni ipi TBC tumeanza kuonyesha njia wengine watafuata nao katika kukuonesha hiki ambacho tumekuwa tukuonesha nyuma yangu hapa ni wanyama hawa eh, kama unavyoona na baadaye tutawaona naona upande mwingine wakiwa wanajikusanya tutawaona baadaye wakiwa wanavuka sasa ule mtomara kwa sababu siko mbali na eneo la mtomara ambao mapema pia nilikuwa hapo hapo nikizungumza na wataalamu wa mamlaka hii ya hifadhi lakini swala la shirika la ndege nalo lina nafasi kubwa sana katika taifa lolote lile kutangaza vivutio vya utalii vivutio vya taifa lile ATCL kampuni ya ndege ya serikali ina nafasi ipi nayo katika kuhakikisha kwamba sasa vivutio mbalimbali vya utalii na hasa tukio hili la kuhama kwa nyumbu linapata kuvutia watalii wengi zaidi kuja kutazama tukio hili Ladislaus Matingi ni mkurugenzi mkuu wa kampuni hii ya ndege ya ATCL kampuni ya ndege za serikali pamoja na wadau mbalimbali ambao mapema walizungumzia hasa kuhusu tukio hili na tuwasikilize Sasa shirika la ndege la Tanzania umuhimu wake unakuja kwamba linachangia kuhakikisha kwamba e, bidhaa yetu hii ya utalii inakuwa shindani na ina uwezo wa kushindana mkubwa kwa kulinganisha a, na bidhaa za mataifa mengine. Inashindana vipi? E, ukiangalia wataalamu wa mambo ya utalii wanakwambia kwamba Galama kubwa ya mtalii sio kuingia kwenye uh, mbuga za wanyama lakini sehemu kubwa ni, ni, ni usafiri na sehemu ambapo anakwenda ku, ku, kupata tuseme malazi kwamba ni kiasi gani au huo mfumo ukoje ili kumlaisishia huyo mtalii e, kuja katika nchi yako na kupata unafuu wa kuja katika nchi yako sasa kwa muda mrefu watalii wetu aidha wamekuwa wakipita South Africa, wamekuwa wakipita Kenya na nchi zingine labda mashariki ya kati. Sasa kutokana na ule mzunguko kwa vyovyote vile e, bidhaa yako wewe utajikuta kwamba inakuwa na bei ya juu zaidi ukilinganisha na wenzako ambao tayari wana, wana, wana ndege zinakwenda moja kwa moja huko kupeleka watalii. Sio hapo tu lakini hata wanapofika katika hizo nchi wanakuwa na uwezo wa haraka wa kwenda katika e, mbuga za wanyama au katika viwanja ambavyo viko karibu na mbuga kwa, za wanyama ambapo uchukuliwa na magari au na usafiri wa aina nyingine. Sasa utaona kabisa kwamba kuwepo kwa ya Tanzania kutachangia sana hii bidhaa. Yaani utalii wa Tanzania kuweza kushindana na utalii wa nchi zingine kutokana na kuwa na bei. Sio watalii wote ambao wanasema mimi nakwenda kwa sababu nataka kutalii kwa bei yoyote nafikiri hao ni wachache sana wengi ni wale waliojinyima wameweka kwa muda mrefu ili waweze kwenda kwa hiyo watakapoona kwamba hii bidhaa imefanana na ya nchi fulani lakini nchi hii inatoa bidhaa yake katika bei ya chini zaidi basi watakwenda kwenye nchi hiyo kwa hiyo nafikiri ndio lengo kubwa la Tanzania kuhakikisha kwamba mchango wa Air Tanzania katika ile wanasema mnyororo wa thamani value chain ya, ya, ya mtalii anapokuja hapa unaonekana wazi kwa kumlaisia mtalii kuja Tanzania lakini kwa kumlaisia mtalii anapofika hapa Tanzania atumie muda mfupi kufikia vivutio vyetu arudi aondoke 
badala ya kwamba safari tu ya kufikia vivutio labda ina, ina, ina mpotezea siku mbili tatu wakati angechukua masaa tu kwenda kwenye hivyo vivutio na akatumia muda mrefu zaidi katika kuona hivyo vivutio anavyotaka na au kumfanya aende katika vivutio vya e, aina nyingi sana ambavyo tulivyonavyo hapa Tanzania kwa hiyo utaona kabisa mchango wa shirika letu la ndege la Tanzania uko wazi mimi basi nzuri naona sekta utalii kwa moyo nyingine ni mungu ni kwa nafanya kazi kazi zangu zinaenda na sekta hiyo unakuta watalii wengi ambao wanakuja kutembea nchi hii wanakuja kwa mashirika ndege ya nchi jirani naona na kampeni ambayo wanafanyika kwa kutafuta mtu kama yule anampeka nchi jirani anatoka kule anakuja na kurudi lakini sasa hivi kwa sababu tunashika letu watakuta tunaleta moja kwa moja hapa yani akiwa Amsterdam akiwa hiyo New York akiwa popote akiwa China anaweza kaingia kwenye mtandao sasa kwa nani akajeli aka, 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 aka kwa, kwa ndege ya ATC bila longolongo na faida yake ni kikubwa ukimleta mtalima akifika nchi jirani hoteli atakaa malazi nchi jirani lakini kwa sababu tunashiketo na ndege tukaweza kwa advertise vizuri watalii watakuja moja kwa moja hapa lodging hotel zetu zapata watalii then service nyingine naona kwa hiyo akiasi kubwa mapato utalii yataboreka naona na tutaitangaza vitu vingi vya utalii tutavitangaza kwa kwa kwa, 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 kwa kupitia mfumo huu ambavyo wamekaa akabuni na kufufua shirika hili. Shirika hili ndio nguzo ya nchi yetu. Nchi yote ambayo haina usafiri hata utalii hakuna. Kwa kufufua shirika hili ni njia pekee ya kuweza kuwavuta watalii chini. Na watalii wengi wanapenda kuangalia nembo ya taifa na kuona ya Tanzania wanapenda sana na kukata tike na kusafiri nazo jaribu kuchunguza sana nyumbu nyumbu wana akili na huwa wanapenda amani nadhani pia wamegundua kwamba Tanzania kuna amani wengi wanakuja huku wanakaa wakati mwingine wenzetu wa Kenya wanasema mbona nyumbu wanakuja huku Tanzania wakati sehemu zote nyenye penye amani hata wanyama pia wanapenda na ukijaribu kuangalia Tanzania hata watu wa Tanzania walivyo ni watu ambao wanapenda amani wanapenda utulivu wanapenda Eh, wanapenda um, uh, utulivu kwa hiyo kwa kweli hata wanyama eh, hata wanyama kwanza ni njia sahihi ya kuona kwamba Tanzania ni nchi ya amani na niseme tu wenzetu walioko Tanzania na walioko nje za nje waweze kutangaza Tanzania kwamba Tanzania ni nchi ya amani kuna vigezo vya kila namna kuna fursa za kila namna kuna wanyama wa kila namna katika nchi yetu kwa hiyo ni niombe tu kwa sababu naamini TBC ni radio ambayo ni TV ambayo inaaminika wasikie kutoka nje kwamba sasa Tanzania tuko vizuri na tunakwenda vizuri tumetoka mahali tuko mahali tunakwenda pazuri na niombe wale zetu walioko nje kwamba waitangaze Tanzania maana mtu ni kwao na e, ni wadau hao ambao wamekuwa wakizungumza nao na ambao tumelazimika pia kuweza kukatisha zaidi kuwasikiliza zaidi wadau hao wa masuala ya utalii lakini kabla yao pia ulikuwa ukimsikiliza mkurugenzi wa kampuni ya ndege ya ATCL e, Ladislaus Matindi akielezea mikakati mbalimbali na mpango wa ATCL katika kukuza utalii kwa nini nalazimika kukatisha eneo hilo ni kwa sababu tukiwa mbalo limetuleta hapa toka saa kumi na moja za alfajiri tumekuwa hapa toka saa kumi na moja alfajiri tumekuwepo hapa tukisubiri hasa tukio hili la hawa nyumbu zaidi ili kuvuka na sasa e, ninaambiwa na sasa inavyoonekana kwa mbali naanza kuona sasa wanyama hawa wakiwa e, wanakaribia sasa hapa kuweza kuvuka hakika ni tukio e, naloweza kusema kwamba ni maajabu ya kidunia ambayo e, yalikuwa yanatufanya sisi zaidi kubaki hapa e, kwa ajili ya kuja E, kushuhudia kitendo hiki cha hawa wanyama kuvuka mto huu e, mto Mara e, katika tukio ambalo ama kwa hakika ninaweza nikasema kwamba ni tukio ambalo ni la kihistoria 
e, katika ulimwengu huu ni tukio ambalo hufanyika hapa Tanzania na hapa sasa kama unavyowaona e, mtazamaji ndio wanavuka mto huu mto Mara mto wenye wenye wanyama kama mamba ndani yake na wako sasa hapo kwa makundi mbali mbali wakiendelea e, kuvuka makundi mbali mbali ya nyumbu hawa wakiendelea kuvuka au wengine wakiwa tayari wameanza e, kuvuka kufika nchi kavu e, tukikuonesha zaidi kuhusu tukio hili e, bado wengine hawa wale ambao walikuwa bado upande ule watarime nao sasa ndio tunakuonyesha kwa karibu zaidi kama picha zinavyoonyeshwa na wapiga picha wetu hapa e, kwamba wana, wanaanza kuelekea nao sasa kwa wafuata wenzao wanapita hapo E, wa, wanaelekea na watalii pia kama unavyoona magari hapo ya watalii wengi wamekimbia hapa na magari yalikuwa yakikimbia hapa kila gari linakimbia kwenda kushuhudia tukio hili ili watalii waje kushuhudia tukio hili ambalo limewaleta hapa kulipa fedha zao nyingi ili kushuhudia tukio hili ambalo ni la kihistoria duniani kuona wanyama hawa ambao hawalazimishwi hakuna anayewaswaga wao wenyewe ndio wanaokuwa wamejipangia ndivyo wanavyovuka sasa wanavuka kuja upande wa pili tuliopo sisi upande wa Serengeti wanatoka upande wa Tarime upande wa Tarime na hata kama wale wengine waliotoka upande wa Masai Mara wale wachache wamekuja kuungana sasa wanavuka katika mto huu mto Mara e, na huenda tukashuhudia tukio kama lililotokea jana e, sijui huenda ikatokea huenda ikatokea tukabatika kushuhudia tukio kama lililotokea jana la nyumbu mmoja kukamatwa na e, na mamba mamba alimkamata jana nyumbu akamvuta ndani ya maji lakini almanusura akamkosa kosa hatimaye yule e, nyumbu ambaye kwa bado ni mtoto akaweza kujinusuru tayari hapo sasa kama unavyowaona hao wamekwisha ku, 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 ku wamekwisha kutoka upande huo wengine nao wanaanza kufuata kwa sababu kama nilivyokuambia ni idadi kubwa ni idadi kubwa sana ya wanyama hawa ni takriban wanyama e, milioni moja na laki tano mpaka milioni mbili ndio ambao zaidi huhama e, kwenda kutafuta malisho sasa ndio wakati wao wanarejea huku Serengeti e, kama unavyotazama mwenyewe hapo jione mwenyewe tukio ambalo wakati mwingi umekuwa ukijiangalizi umekuwa ukijionea kupitia katika filamu mbali mbali lakini sasa TBC tunakuletea moja kwa moja tukiwa katika eneo la tukio ambalo pia unaweza kututazama kupitia katika Facebook lakini pia katika Instagram katika TBC e, TBC habari katika Instagram yetu unaweza kutufuatilia katika YouTube pia TBC habari katika Facebook TBC habari tazama tukio hilo lakini pia katika app yetu ya e, TBC live unaweza kujitazamia bado wengine nao wanaangalia namna gani ya kuvuka hapo wanaangalia namna gani bado hatujabatika kuona tukio kama la jana la mamba cheki wanakimbia kwa staili hiyo kwa sababu nao wana hofu maisha yao eh wana hofu maisha yao hapo kunusuru na huyu ni mama na mtoto huyu mama yuko eh, ni huyu yuko na anavuka na mtoto wake huyo nyumbu yuko na mwanaye hapo na wote wanamuomba wana Maulana ili awanusuru wafike salama basi wavuke nao waje waungane wa, wa, wa na hawa nyumbu wengine ambao tayari wamekwisha kujaliwa E, kuvuka katika mto huu wenye mamba wengi e, na kuja katika upande huu wa e, Serengeti. Na nikueleza tu ya kwamba kina cha maji kwa nini wanavukia eneo hilo? Wanavuka eneo hilo kwa pamoja kwa sababu e, tumeelezwa awali ni wakati nilipozungumza na wataalamu wa masuala ya hifadhi hapa kwamba eneo lile kina chake sio kikubwa sana. Kina cha maji sio kirefu cha sio kirefu sana. Ndio maana wanavukia eneo hilo. Hawavuki kila mahali. Kwa hiyo kama unavyoona hapo e, wakivuka katika mto huo mto Mara bado na kuendelea kukuonesha wengine kwa sababu ni wengi ni wengi ni wengi sana na ndio sasa wanatokea upande huu wa Tarime e, na wengine pale wale wachache ambao tumeelezwa wale kwamba wachache tu ndio wanaopita e, wanaofika kule mpaka katika hifadhi ya Masai Mara waone sasa hapo nao hao wanajipanga wanajipanga tayari kwa ajili ya nao ya kuvuka katika mto huu mto Mara ni tukio ambalo limetuweka hapa masaa yote mpaka sasa karibu E, inaelekea kuwa ni, ni, ni saa tisa bila shaka saa tisa kasoro dakika moja au dakika mbili tukikuletea tukio hili ambalo limetuweka hapa tokea alfajiri saa kumi na moja tumepiga kambi hapa e, kwa kisha kwamba tunakuletea tukio hili na ni kwa nini tumechelewa muda wote kwa sababu hawa wanyama wenyewe ndio wanajiamulia waondoke kwa wakati gani na watalii wamekuwa wengi magari yamekuwa mengi kwa tunalazimika kuwa tukaa mdo mwingi wakihama upande huko na upande mwingine tunawafuata wakienda upande mwingine na sisi tunaenda taratibu tukificha magari ili wasione kwamba labda kuna watu wanaowafuatilia na mna hapa eh, na, na, na mpiga picha wangu hapa anaangalia hapo huenda naona bado anaendelea kuvuka nilidhani kwamba huenda alionekana mamba kwa sababu mamba hawakosekani katika eneo hili 
uh, nikahisi labda mpiga picha wangu hapa mbaga pamoja na Samuel uh, Mshana ambao ndio wanaosaidia zaidi kufanikisha zoezi hili hapa tulipo uh, chacha sinda najua pia m- wakiwa katika upande wa pili nao wako hapa jirani uh, pamoja na uh, Godfrey Nago ambaye anasimamia kuhakikisha kwamba mambo haya uh, tunakuletea kwa njia murwa kabisa uh, hii bila shaka ikiwa kama sasa ndio maandalizi ya ile channel ya utalii utalii channel kwamba ndio sasa uh, tukielekea kwenda kuletea uh, mauki naona kwamba unataka kwenda kabisa kule sasa kwenda kwa kule, kule, kwenye mto angalia uwe makini bwana eno hili hapahitaji kusogelewa zaidi bado tunaendelea kukuletea matangazo haya ni wengi sana usishangae mbona hawaishi ni wengi ni wanyama wengi hawa e, wapataoni milioni moja na laki tano mpaka karibu milioni mbili wa e, wanyama hawa unakuta kwamba wanavuka sasa kutoka upande ule wa tarime e, kwa sababu tulichokuja kujikushuhudia hasa tulipokuja hapa TBC tulichoshuhudia tulikuwa tunaaminishwa wakati mwingine kwamba wanapovuka tu mto kwa upande wa pili wanakuwa upande wa Kenya kumbe sivyo 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 uhalisia ni kwamba unapovuka mto huu unakuwa upande wa wilaya nyingine ya wilaya Tarime kwa hiyo wengi wao bado pia wapo katika eneo la Tarime nipo hapa na mtaalam e, mhifadhi pia e, wa hifadhi hapa ndio labda tu majina yako hasa na hebu tueleze lame kimatungwa e, ndio lame kimatungwa tunaona sasa hapa e, hakuna ambaye amenaswa ame hapo na, 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 na mamba kulikoni yeah, yeah. leo nafikiri mamba wazikano wengine wamekamata wameshashiba wametulia kwa muda huo Aha, kwa hiyo ndio maana labda tujashuhudia tukio kama lile la jana. Eh tujashuhudia tukio kama la jana lakini tuendelee kuvumilia uwezekano tukaona tukio lingine. Aha. Kwa hiyo ama kwa hakika eh, basi eh, mtazamaji hiki ndicho tunachokuletea zaidi na wengi wengi wa wanyama hawa wameendelea kuvuka wengi wameendelea kuvuka sasa kuja huku eh, mahali tulipo huku katika upande tuliopo upande wa Uh, hifadhi hii ya sereng, upande wa mbuga ya, ya, ya Serengeti kutoka kule uh, upande wa Tarime ambao walikuepo lakini pia na hata wakati mwingine kule tunataka kuambiwa kwamba wanakuwa wanatoka upande wa uh, Masai Mara hifadhi ya Masai Mara niko hapa bado nazungumza hasa na mtaalamu huyu wa hifadhi hapa e, ndio hebu nikumbushe jina man ninasahau unajua sasa mambo haya wanyama anafurahisha maka jina unakuwa ulishika mimi naitwa Lameki Matungwa e, Lameki ndio tunashuhudia tukio hili na sasa tayari baadhi tunaanza kuona huku e, wako twiga wako nani hawa pondamilia e, wako hao nyumbu nyingine naona wengine wameanza kulala huko tukio kama hili hasa lina faida kubwa zaidi madhalan kwa jamii na uzunguka eneo hili lakini pia na Tanzania kwa jumla yeah lina faida kubwa sana kwa sababu kama ulivyoona tangu tulivyofika hapa na magari yalivyosogea mengi sana ya watalii wote wamekuja kwa ajili ya kuangalia hili tukio na kuja kwao kumesababisha taifa kuingiza pesa nyingi sana za, za kigeni na wananchi wanaendelea kufaidika na uchumi wetu wananchi unaendelea kufaidika kutokana na tukio hilo mm-hmm. lakini zaidi nilichoshangazwa ni kwamba sijaona watanzania ambao wamejitokeza kuja kushuhudia tukio hili eh yeah, watanzania kwa kweli sio wengi watalii wa ndani watalii wa ndani kwa kweli sio wengi na tunaendelea kuhamasisha kwamba waje na wao waweze kujionea matukio kama haya mm-hmm. kama wenzetu wanaposafiri kutoka mbali na kuja kuangalia matukio kama haya mm-hmm. tumekuepo hapa pamoja na wewe e, toka saa kumi na moja za alfajiri tukiwinda hasa tukio hili muhimu lakini hao wanyama ilikuwa kila wakija wanakaa upande ule baadaye wanataka kuvuka wanarudi wanataka kuvuka wanarudi hatimaye sasa ndio wamefanikiwa kukuvuka sasa ni kwa nini au wana masaa yao? Ah, wanyama hao wanapokuwa wanasogea wanakuwa na chukua nafasi yao kuangalia ni kwa namna gani wanaweza kuvuka ile eneo lakini kama ulivyoona ile eneo lina mamba. Kwa hiyo naye anachukua tazari kwanza wanaangalia kama eneo ni salama anaweza kuvuka au namna gani. Na hatimaye kiongozi wao wanapoamua kwamba ile eneo ni safi na wanaanza wanaanza kuvuka kufuata wengine. Hawezi kuingia tu moja kwa moja naingia kwenye maji moja mm-hmm. kwa moja. Sawa sawa, haizi tu kuvuka moja kwa moja. Tutaendelea kuzungumza bila shaka hapo baadaye. Lakini e, sasa hebu tuendelee kuangalia zaidi katika haya kwa kusikiliza hasa wadau kwa sababu ni swala la kiutalii. Na unapozungumzia swala la utalii, e, moja pia ya wadau muhimu katika kufanikisha hili ni bodi ya utalii, bodi ya utalii ya TTB. Bodi ya utalii TTB ni majukumu yake miongoni mwa majukumu yake pia ni kuhakikisha kwamba inatoa hamasa, inatoa elimu ili watu kuweza kutambua kuhusu vivutio hivi vya utalii lakini pia na mwitikio kutangaza vivutio vilivyopo. Bodi ya utalii Tanzania TTB wanalizungumziaje zaidi tukio hili la kitendo hiki cha hao nyumbu tuliowashuhudia muda mfupi uliopita wakivuka katika mto Humara. Tusikilize TTB mkurugenzi wa Bodi ya Utalii Tanzania Devota tumsikilize anasemaje?
toka kuanzisha kwake bodi ya utalii idadi ya watalii imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka tulipoanzishwa idadi ya watalii ambao walikuwa wakifika Tanzania ni, ni laki mbili tisina tano tu lakini tunaangalia takwimu zinatuonyesha kwamba idadi hiyo imeweza kuongezeka maradufu mwaka jana watalii waliotembelea Tanzania ni milioni moja na laki tatu bodi inaendelea na juhudi kuhakikisha kwamba um, target yetu ya kufikia watalii milioni mbili inafikiwa uh, kabla ya mwaka elfu mbili na ishirini ni matumaini yetu kwamba watanzania wataweza kuona umuhimu wa kutembelea vivutio vyetu lakini pia kuwa mabalozi wa kutangaza vivutio ambavyo viko hapa Tanzania kama unavyofahamu pamoja na na na, 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 na kuwa na hifadhi na sita na na vivutio vingine vya wanyamapori lakini utalii wa Tanzania uko katika aina mbalimbali mbali. Uh, Tanzania inasifika kwa kuwa na mlima mrefu kuliko wote uh, barani Afrika lakini pia utamaduni wa, wa mtanzania wa Tanzania ina makabila zaidi ya mia na ishirini kupitia bodi ya utalii uh, utadhii wa, wa, wa utamaduni umekuwa kitangazwa sana Tume, tuna mradi maalum ambao lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba utalii wa, wa utamaduni wa mtanzania unatangazwa kupitia mradi huo vikuni mbalimbali vimeweza kupata mafunzo na, ya namna ya kuweza kutangaza vivutio vyao ambavyo viko katika maeneo yao na kujiongezea vipato uh, mfano mzuri ni kanda ya kaskazini tumeweza kuanzisha zaidi ya miradi stini kwa kushirikiana na jamii mbalimbali ambazo ziko maeneo mbalimbali mbali, karibu na maeneo ya vivutio vya utalii Um, jamii hizo zimeweza kunufaika kwa kuweza kupata vipato kutokana na, na shughuli ya utalii ambazo zinafanyika zina, zina katika maeneo yao lakini pia wameweza kutoa ajira kwa vijana wao pamoja na makundi ya kina mama Tuna, tu, tuko katika harakati za kuhakikisha kwamba mradi huo unaenea maeneo mbalimbali hapa nchini hasa kanda za kusini na, na magharibi tuna, tuna, tuko pia bioni kuhakikisha kwamba utalii wa mikutano namna um, hiyo uh, kama ulivyosikia ndivyo bodi ndio mikakati hiyo ya bodi ya utalii nchini TTB ambavyo ina mikakati ya namna gani kuhakikisha kwamba tukio kama hili halifanyike tu mara moja lakini linakuwa ni endelevu na kuhakikisha kwamba biasi eh, hamasa inakuwepo ili watanzania wali wengi pia nao kuweza kuitikia eh, zaidi mwitikio huu waweze kuvutiwa na kuja kujionea vitu kama hivi ambavyo ni nadra sana na wataalamu wanatueleza kwamba hifadhi mbuga hii ya Serengeti asilimia karibu sabini ya wanyama wanaopatikana ulimwenguni karibu asilimia sabini Mene, kama sio zaidi ya hapo wanapatikana katika mbuga hii ya Serengeti ulinzi na usalama ni jambo muhimu sana katika kufanikisha haya yote ili watalii waweje waweze kuja hapa lazima wahakikishiwe kwamba wana ulinzi madhubuti lakini pia licha ulinzi madhubuti kwa watalii e, lazima pia kuhakikisha pia kwamba pamoja na utalii lakini kudhibiti ujangili ni kwa namna gani Mamlaka hii inadhibiti haya. Nazungumza na mmoja ya askari ambaye toka siku ya kwanza tuko hapa amekuwa ndio mlinzi. Lakini pia sio tuko amekuwa kitulinda pia sisi, mali zetu, vyombo vyetu pia mali tulipohifadhi hapa. Ndio, tutamlisha jina lako na tuambie hasa kwamba vipi changamoto mnazokabiliana nazo hapa. Jina langu naitwa Omar Mzee, ni askari katika hifadhi ya Taifa Serengeti. Changamoto tunazokumbana nazo ni ujangili, kukabiliana na ujangili ndani ya hifadhi ipo wajaba na pia ni jukumu letu kulinda wageni walio ndani ya hifadhi. Kuhakikisha mgeni ambaye yupo kuhakikisha mgeni ambaye yuko ndani ya hifadhi anakuja salama na anaondoka salama katika hifadhi hii. Sawa sawa. Na kidogo kidogo tutaendelea na wewe. Unaona ndege hii hapa? E, ni kuonesha tu mtazamaji. Ndege hii ni moja ndege za utalii zilizoko hapa. Lakini kuna gari pia nayo hii hapa tayari watalii wamekwisha shuhudia lile tukio la kuhama kwa nyumbu wale wanaondoka sasa watalii kwamba muda wote wamekuwepo hapa 
eh, wameshuhudia tukio hili ni ndege ambayo watalii walio wengi huwa wanafika pia hapa kuna kuna ki, kuna ndege eh, kuna uwanja mdogo hapa wa ndege kwa hiyo watalii mbalimbali mbali wanafika hapa wanakuja kuangalia tukio hili ambalo ni la kihistoria ni tukio ambalo naweza kusema kwamba ni la maajabu ya ulimwengu niko naendelea kuwa na mazungumzo hapa na mmoja wa walinzi ambao wanahakikisha kwamba usalama unakuepo kwa wageni wa wapo hapa mali zao wao wenyewe lakini pia na kulinda wanyama hawa ndio eh, kamanda vipi swala la ujangili katika eneo hili wakati mwingine limeendelea kuatikisa na hususan hasa kipindi hiki ambapo wanyama hawa wana wanahama kutoka kule walipokuwa linawasumbua wakati mwingine au hakuna usumbufu aina yote uh, wakati mwingine inatusumbua swala la ujangili ila tunakabiliana nalo kwa kadi ya uwezo wetu tunashukuru support ya viongozi na support ya wadau mbalimbali tunaweza kukabiliana nalo kuweza kukamata jangili na kuwapeleka katika sehemu husika kwa ajili ya ma, ya kuyana ni na jana nasikia tumekamata majangili wawili yes jana tulikamata majangili wawili na tuliweza kuwapeleka sehemu kituo cha polisi walikuwa wanafanya nini mle wakamata wakifanya nini walikuwa wamekuja kuinda wanyama wetu wa nyumbu ambao ni wanyama ambao ni rahisi sana kuwawinda kuliko wanyama wengine wote hapa ndani ya hifadhi aha kwa hiyo kipindi hiki ambapo nyumbu wanahama huku nao pia kuna watu nao wanakuja kutafuta kitoweo yes wapo aha sawa sawa na asante kwa kuzungumza nawe na bila shaka tutaweza kuzungumza tena hapo baadaye e, haya ndio tunao yanayojiri hasa katika upande wa ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba basi mtalia yeyote anayokuja hapa watu wengine wa aina yote wanapokuja hapa mambo yanakuwa yanakwenda e, sawa sawa na huduma zinazoendelea hapa vizuri na nitazungumza pia na mhifadhi hapa mhifadhi nizungumze na wewe tena hapa e, usogee karibu huko nizungumze na na wewe mwingine sasa hebu niambie kwamba mbona huko mmechoma Huko panaonekana namna majani mechoma moto maeneo haya mechoma choma moto ni kitu gani hiki? Yeah, uh, katika uhifadhi na moto pia ni moja wapo ya shughuli ambayo tunaifanya. Tunajaribu kuchoma mioto. Kuna mioto ya aina mbalimbali ambayo tunaifanya. Moto unasaidia katika shughuli za za uhifadhi. Kwanza unasaidia kufungua maeneo ili nyasi zingine ziweze kuota kwa ajili ya wanyama kupata malisho ambayo yanaweza kusudi. Lakini katika shughuli nyingine za za, 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 za utalii pia nyasi zikiwa ndefu watalii wakiwa wanapita kwenye barabara zao ni ngumu sana kuweza kuona wanyama wale ambao ni wadogo kwa hiyo ukichoma kwa kwa, kwa baadhi ya maeneo na acha baadhi ya maeneo watalii wanaweza kuona wanyama kwa uzuri zaidi tofauti na ambavyo eneo linakuwa lijachoma sawa sawa kuna kitu nataka utu, utusaidie hapa utufahamishe na mtatamani mtapenda pia wapiga picha ili kutuonyesha kitu hiki e, mapema nimekuwa nikizungumza nikisema kwamba wanyama hawa wale tuliwashuhudia muda mfupi wakivuka E, kabla tujaje huku nchi kavu na sisi tulipokuwa tuko kule kando kwamba wanatoka upande wa Tarime kuhamia kuja huku upande wa Serengeti sasa kuna milima ambayo ninaiona mapema ulikuwa unaniambia kwamba ile milima kule kule ndio upande wa karibu Maasai Mara ndio ndio Kenya kule hebu ni habari ina maana eneo lote hili ambalo wakati mwingine tunaambiwa kwamba ukivuka tu hapa ndio Kenya sijui ndio Maasai Mara nani hebu tupe somo ya yeah, eneo hili lote bado ambalo unaliona mpaka kule kwenye ile milima ambayo unaiona kwa mbali bado ni eneo la Tanzania mpaka hapo utakapokwenda kuangalia kwenye ile ncha ambayo tunaita Isuja Escape Med ncha ya mwisho ndio e, ndio tunaanza kukamata kipande cha upande wa Kenya mm -hmm. kwa hiyo bado ukiwa ukiangalia hii misitu inavyoonekana hii ya miti miti bado unakuwa huko Tanzania ukivuka hii misitu ndio unaweza kukutana na sehemu ambayo ziko wazi ambayo kuna miti na kuna vimilima vichache vichache ambavyo kwa kwa umbali utulio kwa sasa hivi hata hatuwezi kuviona kwa hiyo bado ni mbali sana ili kuweza kukamata mm -hmm. kwa hiyo wa wanyama ni wachache sana wanaingia katika sehemu ndogo ya Kenya sio yeah. kwamba idadi kubwa wanaenda Kenya ah idadi idadi kubwa wanaenda huku idadi kidogo tu wanaweza kuingia upande wa Kenya kwa sababu eneo letu bado ni kubwa na tunakuwa nao wakati wote wanapokuwa Kenya na wanapokuwa na Tanzania wakati wote tunakuwa na, 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 na wanyama wakati mm. hawa wamechelewa wanaokuja kufuatilia labda kuangalia ile tukio au wamechelewa na maana kuna gari hiyo ya, 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 ya utalie ya unajua wanyama kadi wanavyovuka sasa hivi tumeona kundi moja kubwa limevuka mm. lakini pia kuna jingine makundi mengine bado yanaendelea kusogea kwa hiyo kadi tunakavyoendelea kuwepo wanyama wengine wanaweza wanaweza kuvuka kwa hiyo na watalii kwa sababu wamekuja muda huu na wao watavumilia kukaa kuangalia sawa, sawa. watavumilia kama tulivyovumilia toka saa 11 tumekuwa hapo hapa sawa sawa sasa tukuletee katika se, tukuletee sehemu eh, hasa ya makala ambayo tumeiandaa mapema kukuonesha zaidi kuhusu tukio hili la hawa nyumbu namna wanavyokuwa wanahama kutoka katika sehemu hiyo kutoka upande ule mmoja kuvuka eh, mto huu mara na kuja katika upande huu wa Serengeti Tufuatilie katika makala hii na kisha baada ya hapo tutarejea tumepiga kambi hapa kuhakikisha kwamba tunakubalisha yale ambayo mara nyingi umekuwa unajionea kupitia katika njia ya filamu tumefika hapa kupiga kambi kukuonesha hayo ana kwa ana furahia mwenyewe haya
hifadhi ya Serengeti. Ni eneo kubwa la savana na misitu katika Tanzania ya Kaskazini. Hasa mikoa ya Arusha, Mara mpaka nchini Kenya. Eneo lake ni kilomita za mraba 1465. Na kijiografia kipande kidogo kinaendelea ndani ya Kenya katika hifadhi ya Masai Mara. Sifa kubwa ya mbuga hii ya Serengeti ni kuwepo kwa idadi kubwa ya wanyama. Sifa nyingine ya mbuga ya Serengeti pamoja na Masai Mara inajulikana zaidi duniani kote kutokana na kila mwaka kuhama kwa zaidi ya milioni moja ya makundi makubwa ya nyumbu wanaovuka mto Mara. Majangili wale waliokamatwa sio? Haya. Na niombe ni, ni radhi kwa sababu ya makala hiyo ambayo e, tumekuchezea naona haipo katika mm, utaratibu ulio mzuri zaidi na badala yake sasa nataka tukuletee jambo jingine. Tumepiga kambi hapa lakini hatujaje tu kwa ajili ya kushuhudia tukio hili. Tumekuwa pia tukiangalia kuhusu matukio mengine yanayofanyika hapa kwa sababu unapoongelea kuhusu mbuga ya Serengeti yako mengi yanayofanyika. Wako wanyama mbalimbali lakini kubwa zaidi ni hili la msimu huu wa wanyama kuhama kutoka upande wa Masai Mara upande huu wa Watarime na kuja upande huu wa Serengeti. Sasa tuangalie moja ya changamoto ambayo inakabili e, eneo hili la ujangili. Tumeshuhudia wenyewe kwa macho yetu na tukafika na kujionea watalii ambao jitihada za ulinzi katika eneo hili zimefanikisha wakakamatwa tena usiku wa giza utajiuliza ili kwa kuaje lakini na mimi nikazungumza nao ili kwa kuaje hebu tazama hii Karibu na mwezi Juni hadi Oktoba kila mwaka aina ya wanyama wanaokula majani badala ya nyama wapatao milioni mbili usafiri kutoka katika milima ya kaskazini kuelekea nyanda za kusini na kuvuka mto Mara katika harakati za kutafuta malisho wakati wa mvua katika kile kinachojulikana annual animal migration katika mwezi April hurejea kaskazini kwa kupitia magharibi na kwa mara nyingine tena kuvuka mto Mara na kurudi Tanzania Jambo hili huitwa secular immigration yaani uhamiaji mviringo. Nyumbu zaidi ya laki mbili na nusu hufa wakiwa safarini kutoka Tanzania kwenda katika ya zaidi utendaji kazi wa mamlaka katika eneo hili. Atajitambulisha yeye na nafasi yake ndio. Labda unaitwa nani na majina yako ni nani? Ya yeah, mimi naitwa Lameki Emmanuel Matungwa. Mhifadhi msimamizi wa kanda ya kaskazini ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Mm -hmm. Swala la ujangili vipi likoje? Mnapambana nalo vipi? Na hususan kipindi hiki ambapo sasa wanyama ndio wanahamia huku Serengeti wakitoka Masai Mara. Ya kipindi hiki kwa kweli hali ya ujangili inakuwa ni kubwa ambapo wanyama wanakuwa ni wengi. Na watu wanatumia nafasi hiyo kuingia wengi ndani ya hifadhi ili kujaribu kuona kama na wao watapata nyama ya kutosha ili kuweza kupeleka na kufanya shughuli zao za biashara pamoja na kitoa. Sasa na katika hili sasa la kudhibiti ujangili nini kilichotokea mathalan tu katika siku mbili hizi? Ya katika zoezi la kufanya tunafanya doria usiku na mchana kwa kushikia askari kwa pamoja usiku na mchana 
tunajaribu kutafuta ni sehemu gani wanaingia. Kipindi hiki ambacho wanyama ni wengi kwa sababu tunafanya doria nyingi mchana, majangiri wengi wapendi kuingia mchana. Wanatumia nafasi ya kuingia usiku. Na katika kuingia usiku wanafanya kazi ya kukimbiza nyumbu usiku na mapanga na matochi wanakata. Lakini kwa usiku wa kwa mkia leo katika zoezi hilo fanyika leo tumefanikiwa kukamata majangiri watatu ingawa na baadhi wengine wamekimbia lakini matatu watatu tumeweza kuwakamata ambao ndio wako hapa ambao tunategemea kuwapeleka polisi mjini mgumu muda sio mrefu nini kinachoadhimishia kwamba wao ni majangili ya kinatudhibisha wao majangili kwanza ndani ya hifadhi ya taifa hatakiwi kuongea mtu yeyote ile lakini pia vile vifaa wanavyoingia navyo mapanga mashoka na kila kitu kwa ajili ya kufanya hiyo kazi lakini pia hata wao wenyewe wanakueleza kwamba wanaingia ndani ya hifadhi kwa ajili ya kutafuta nyama. Mm, sawa. Na tuzungumze nao kuweza kujua ukweli hasa katika hili kwamba je, wao kweli ndio ni majangili? Nyie ni majangili? Ni majangili ya kinesi ya Arabu wengine. Ah. Eh, Muli kufanya kitu gani? Uliingia ku, kuinda tu. Eh, kuinda wanyama? Eh, kama wanyama tu. Au tuende kula. Na hii ni mara yenu ya ngapi katika kufanya zoezi hili la uwindaji wa wanyama hapa? Mara moja. Mara kwanza hiyo. Mlikuwa mnajua kwamba ni kosa kufanya hivi? Ndiyo. Sasa kwa nini mkafanya hivi wakati mnajua ni makosa? Tulikuwa tunakuja kutafuta tutu ya hela ya kutafutia ya kupea watoto chakula. Ndio. Na kutokana na hatua hii sasa ya ujangili, mnadhani kwamba nini ambacho kingefanyika ili msiendelee kufanya hivi? Hamna elimu labda kuhusu hili? Hatuna elimu lakini tunapenda kwa kama kamsada akipatikana kama ataka kibarua ka kufyeka fyeka hata kwenye nani kambini pale kwa, kwa uzungu pale tutanani tutaachia yani tutaachia kwenda tunaenda kuinda mnajuta kwa hili lililowakuta mnajuta yeah, mnajuta kutokana na hili lililowakuta au mnaona ni sawa tu hili tunaona ni ni tunaona aibu sana kukutana na hili jambo kama hili mara ya kwanza tunaomba tu hata tukitoka huko jamani tutafuti hata nafasi tu tu tunafanya tuachana mambo ya uwindaji sawa sawa labda nimalizie mazungumzo yenu hapa ulishaua wanyama wangapi mpaka sasa na aina gani ya wanyama nienda kesho tu jana tu mara ya kwanza jaua wanyama wote ule ndio nienda nienda mara ya kwanza hapa hapa ni polini sawa sawa nani aliyekuwa dori kati yenu kwa kama watu hawa na mliwezaje kufanikisha hili Anaitwa Sergeant Clement Kigaila hifadhi ya Taifa Serengeti. Ah wajangili tulifanikiwa kuwakamata usiku e, wakati kabla wajaanza kufanya ile zoezi. Kwa tumefanikiwa kuwakamata wanaingia takriban kundi 12. Makundi makumi tofauti tofauti makundi 12 13. Kwa hiyo kutokana na Hizi ndivyo kwa tumejipanga tukawa tumefanikiwa. Sawa sawa. Asante. Haya ndio ambayo yako yanajiri huko katika ziara yetu hii hasa ya kuja kushuhudia tukio hili hasa ambalo ni la maajabu ya dunia. Ni miongoni mwa changamoto zinazokabiliana basi na hali hii ya ujangili lakini vyombo vyetu askari wetu wanafanya kazi yao ipasavyo. Asa. Nam uh, uh, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa kama nilivyokueleza awali kwamba mapema jana wakati tukija huku e, tulishuhudia tukio hili tulifika pale tukiambiwa kwamba wamekamatwa majangili usiku huo sasa wakuwa mkia jana na walikuwa kama kumi na mbili wengine wakawa wamekimbia hivi wakafanikiwa kukamata hao majangili hao watatu kama ambavyo wamezungumza wenyewe na wakakiri kwamba kweli wamehusika katika kufanya e, ujangili huo na wenyewe wamesikia wenyewe wakikiri pia na wakiona wakiona kwamba inabidi tu wasamehewe lakini vyombo vya wenyewe vitaamua Niko na mhifadhi ambaye nilikuwa naye jana hiyo mapema tulipofika pale getini na kutana na majangili hawa mmeshafikisha mahakamani jana ulikuwa umeniambia mapema kwamba sasa tu itakofuata ni kwenda mahakamani mlishafikisha jana walishafikisha mahakamani mm. kama ulivyo na jana tulikuwa na gari pale tumeandaa askari waliondoka moja kwa moja kupelekwa kituo cha polisi katika wilaya ya Serengeti na kufunguliwa mashtaka kwa hiyo tunasubiri taratibu zingine za kupelekwa mahakamani na watu kutoa ushahidi mm. ili hatua za kisheria ziweze kuendelea kutokana na wao Ingawa mtu anaweza kujiuliza kwa sababu ile tukio lilifanyika usiku na usiku huku maeneo mengi hakuna hakuna mwanga kote ni giza mliwezaje kuwatambua mliwezaje kugundua kwamba eneo fulani kuna hujuma inafanyika ya yeah, ili eneo kwa kweli kiujumla kwa sababu tunafanya doria usiku na mchana 
mchana tumekuwa tunafanya doria kwa kiasi kikubwa sana kiasi kwamba wanashindwa kufanya kazi zao sasa wao wameopt kufanya kazi zao usiku lakini na sisi tunabadilika kadi na wao wanavyobadilika sasa kwa sababu wamebadilika kufanya kazi usiku na sisi tunafanya kazi usiku tunavyo vifaa vyetu vya kutosha na tunaweka mitego mbalimbali katika maeneo ambayo mnashirikiana kwa karibu na wenzenu upande wa Kenya ya tunao kwa kweli tuna ujirani mzuri sana mm. na shirikiana nao kufanya kazi za doria na pale ambapo tunaona kuna tukio ambalo linaweza likatuzidi tuna asante 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 tutaendelea kwa sababu bado tumeendelea kupiga kambi toka jana tutaendelea zaidi kutupasha katika siku zijazo na mpaka kwa nukta hii basi tunasema tukushukuru sana wewe kwa muda wote ambao umekuepo hapa lakini shukuru hasa timu yangu hii eh hii timu yangu hii hapa mimi naonekana lakini hawa ndio wanaofanikisha zaidi kazi kubwa hii ambayo tunakuletea kutoka hapa eh, katika mbuga hii ya Serengeti na tumepiga kambi kama unavyoona hii ndio kambi yetu eh, hili ndio eneo letu ambalo nimekuwa na kujidai shughuli nyingi tumekuwa tukizifanyia hapa na hivyo ama kwa hakika eh, tunashukuru wote ambao wamefanikisha kazi hii na lakini pia na TBC kwa kuweza kuona kwamba muhimu kwamba wa Tanzania tujulishe kuhusu hiki e, na ndio maana kwamba kuingia gharama zote za kutuleta huku kuja kuhakikisha kwamba tukio hili tunalifanya. Tuwashukuru pia Tanapa na pia hata TTB lakini pia hata ATCL na wadau wengine mbali mbali wa masuala ya utalii. Bado tutapiga kambi hapa kesho pia tutakuwa na masuala mengine. Endelea kutufuatilia kupitia Instagram katika TBC habari lakini pia katika Facebook katika TBC habari lakini pia katika YouTube katika TBC habari lakini pia katika kupakua app yetu ya TBC live na utafuatilia matangazo haya. Kwa niaba ya timu nzima basi ambayo tumefanikiza tumefanikisha kazi hii, niseme kwamba tukutakie siku njema na jioni njema. Nami sasa niingie kupumzika ndani ya kambi yetu. Uwe na jioni njema. Asante sana Gabriel Zakaria tumekupata vizuri kabisa na mtazamaji wa TBC1 mara baada ya kupata matangazo hayo kutoka Serengeti sasa tunajiandaa na habari mikoa ni saa kumi kamili usikose kujiunga nasi kwa heri